बिस्मिल्लाम आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 9.4 तो इसको शुरू करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन वट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ आ डेका गोन थिंक टेन साइडेड पॉलीगॉन्स अगर हम सोल्यूशन की बात करें टेन इज इक्वल टू हमारे पास क्या जी टेन टेन साइडेड है और हमने क्या काउंट सम क्या करना है इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है वी नो दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स एन माइनस टू मल्टीप्लाई वन एटी डिग्री ये हमारे पास फार्मूला है अब n की वैल्यू क्या 10 है 10 माइनस टू मल्टीप्लाई वन एटी यानी 8 मल्टीप्लाई वन एटी डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा 1440 डिग्री चलिए इसी के अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें इसी क्वेश्चन के कैलकुलेट द मैयर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर हैगजोन सोल्यूशन की बात करें अगर फॉर इंस्टेंस A regular hexagon has n is equal to six. We know that interior angle of the regular decagons n minus two multiply one eighty degree over n. Values को replace करेंगे six minus two multiply one eighty degree over six. Four multiply one eighty degree divided by six. Seven twenty degree divided by six. तो आंसर हमारे पास क्या आएगा one twenty degree. अगर हम बात करें नेक्स्ट इसी के थर्ड पार्ट की वट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागोन सोल्यूशन की अगर बात करें रेगुलर पेंटागोन एन इक्वल हमारे पास क्या होगा फाइव के वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज थ्री सिक्सटी डिग्री ओवर एन तो थ्री सिक्सटी डिग्री ओवर फाइव इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा सेवेंटी टू तो इस आंसर क्या होगा सेवेंटी टू डिग्री अगर हम इसी के फोर्थ पार्ट का बात करें पार्ट की बात करें इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज वन फोर्टीन हंड्रेड फोर्टी डिग्री हाउ मैनी साइडेड डज द पॉलीगॉन हैव अगर हम सोल्यूशन की बात करें अकॉर्डिंग टू पार्ट फर्स्ट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स इज 1440 डिग्री देन टेन साइडेड पॉलीगॉन्स क्वेश्चन नंबर टू की तरफ इन पैरालोग्राम ए बी सी डी मयरमेंट ए बी इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर मयरमेंट ए डी इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर एंड मयरमेंट एंगल बी ए डी इक्वल है 45 डिग्री के कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डायगनल मयरमेंट ए सी फाइंड आउट करनी है ये डायग्राम हमारे पास गिवन है जी मयरमेंट ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या 10 सेंटीमीटर मयरमेंट ए डी बराबर है मयरमेंट बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मयरमेंट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू मयरमेंट एंगल सी बी डी इज सी इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री तो मयरमेंट एंगल सॉरी मयरमेंट ए सी बराबर है मयरमेंट ए सी सी यानी कि फाइंड आउट करना है हमने यूजिंग द कोसाइन रूल्स C square is equal to A square plus B square minus 2AB cos C. Values को replace करेंगे. A C का square is equal to 10 का square plus 6 का square minus 2 into 10 into 6 cos 45 degree. Further अगर calculate करें A C square 100 plus 36 minus 2 को 10 से multiply करेंगे तो 20 20 को 6 से करेंगे 120 cos 45 degree. ए सी का स्केयर इज इक्वल टू वन थर्टी सिक्स माइनस वन ट्वेंटी कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू अगर हम लें तो हमारे पास आएगी जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन फर्दर अगर हम कैलकुलेट करें तो ए सी का स्केयर इज इक्वल टू वन थर्टी सिक्स माइनस एटी फोर पॉइंट एटी फोर फर्दर अगर हम कैलकुलेट करें तो ए सी का स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा फिफ्टी वन पॉइंट वन सिक्स हमने ए सी फाइंड आउट करना है स्केयर को रिमूव करने के लिए क्या लेंगे टेकिंग स्केयर रूट्स ऑन स्केयर रूट्स ऑन बोथ साइड AC square का under root is equal to fifty one point one six का under root AC बराबर है 
7.15 सेंटीमीटर तो ये इस पार्ट का आंसर है क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ इन पैरलोग्राम ए बी सी डी इफ मेजरमेंट एंगल बी ए डी ए बी इजल टू सेवेंटी डिग्री फाइंड द मयर ऑफ ऑल अदर एंगल इन द पैरलोग्राम अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो ये हमारे पास पैरलोग्राम है जी मेजरमेंट एंगल डी ए बी इजल टू सेवेंटी फाइव डिग्री सॉरी सेवेंटी डिग्री इन पैरलोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स सो मेजरमेंट एंगल डी ए बी बराबर है बी सी डी सो दस बी सी डी इज इक्वल टू सेवेंटी डिग्री इन पैरलोग्राम आर सप्लीमेंट्री सम ऑफ टू वन एटी डिग्री सो डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री तो डी ए बी हमारे पास क्या जी सेवेंटी डिग्री है तो सेवेंटी डिग्री इक्वल में जाके क्या हो जाएगी माइनस 180 एटी माइनस सेवेंटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी 110 डिग्री अगर हम नेक्स्ट बात करें सिंस अपोजिट एंगल आर इक्वल्स तो मयरमिन एंगल ए बी सी बराबर है मयरमिन एंगल सी डी ए बराबर है 110 डिग्री तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ आ शेप इज क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्केयर इन हाफ डेगनली एंड देन अटैचिंग टू राइट एंगल triangle to hypotenuse of each half explain why this shape can tessellate and calculate the interior angle of the new shape to sabse pehla hamare point first point hai draw diagonally a b c d cutting in uh, diagonally then intersected line a to c right degree 0 to 360 degree तो ये हमने ड्रॉ कर लिया डेगनली ए बी सी डी और इसको हमने इस तरह इंटरसेक्ट कर दिया ए से सी की तरफ ये हमारे पास वैल्यूस आ गई नेक्स्ट अगर हम बात करें टू ट्राइंगल्स अटैचिंग राइट एंगल्स एंड टू ट्राइंगल्स अटैचिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल इन पॉइंट ओ एवरी एंगल इज 60 डिग्री अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसको हमने 60 डिग्री की इक्वल डिवाइड करके दो ट्राइंगल्स हमने ड्रॉ कर दी यानी कि एक ट्राइंगल हमारे पास ये है और सेकंड ये है तो नेक्स्ट चलते हैं दस अकॉर्डिंग टू टेस्ट डेफिनेशन it is tessellated so we know that sum of interior angle n minus 2 multiply 180 degree so 4 minus 2 multiply 180 degree so 2 multiply yani 4 minus 2 hamare paas kya rahega 2 180 degree se multiply karenge to kya aayega ji 360 degree to ye hamara is part ka answer hai to badhte hain next question ki taraf to next hamare paas question number 5 art tessellation tessellations is created by repeatedly reflecting basic shapes the basic shape is right angle triangle with sides of length 3 4 and 5 units find the minimum number of reflections needed to create a tessellations that covers to square with the area of 360 uh, 3600 square units agar hum solution ki baat kare to area of square 3 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आएगी सिक्स स्केयर यूनिट तो वी नाउ दैट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एरिया ऑफ स्केयर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ट्राइंगल्स तो हमारे पास क्या आएगा जी थ्री थर्टी सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाय सिक्स तो सिक्स हंड्रेड हमारे पास क्या आएंगे जी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स सो वी नीड सिक्स हंड्रेड ट्राइंगल्स टू कवर द स्केयर नेक्स्ट 
क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ अटेसलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग द रेगुलर हेगजॉन्स ईच हेगजॉन्स हैज आ साइड लेंथ फाइव सेंटीमीटर फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टेस्लेशन इफ इट कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी फाइव एग्जॉन्स एंड टोटल पैरामीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेस्लेशन इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी फाइव एग्जॉन्स एंड द टोटल पैरामीटर ऑफ द आउटर एज of the tessellations assuming it perfect hexagons to so, sabse pehle hum given cheez likhenge given hamare paas kya ji side length of each hexagon 5 cm number of hexagons hamare paas kya ji 25 hain total area of 25 hexagons ye humne find out karna hai to so, find total parameter of the outer edge of the tessellations ye bhi humne find out karna hai we know that area of hexagon is equal to 3 multiply 3 under root over 2 multiply square ye hamare paas iska formula given hai to values ko put karenge 3 multiply 3 under root divided by 2 multiply 5 ka square further calculate karenge to hamare paas kya aayega ji 3 multiply 1.732 divided by 2 multiply 25 agar hum further calculate kare to hamare paas 64.95 cm स्केयर आएगा सो टोटल एरिया ऑफ 25 फाइव एग्जागोन ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई सिक्सटी सेंटीमीटर तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1623.75 सेंटीमीटर स्केयर आएगा दस द टोटल एरिया ऑफ द टेस्टलेश सेंटीमीटर स्केयर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी सेवन सॉरी इसका फाइंड पैरामीटर्स तो आ रेगुलर हेक्सागोन हैज सिक्स इक्वल साइड्स सो पैरामीटर ऑफ वन हेक्सागोन सिक्स मल्टीप्लाई एस तो कितनी साइड्स एस क्या है ये फाइव है सिक्स मल्टीप्लाई फाइव हमारे पास क्या है थर्टी सी एम ओ एवर वेन हेक्सागोन आर ज्वाइन टू गेदर इन टेस्टलेशन their share edge disappear so the total of the parameters is not just 25 multiply 30 next hamare paas question number hai ji 7 a rectangular floor is 12 meter by 15 meter how many square tiles each tile you have 1 meter by 1 meter are needed to cover by the floor एक रूम है हमारे पास रेक्टुलर टाइल जिसका एरिया जो है वो 12 मीटर बाय 15 मीटर है और एक टाइल का जो साइज है वो 1 मीटर बाय 1 मीटर है हमें कितनी टाइल्स सॉरी टाइल्स की जरूरत होगी इस फ्लोर को कवर करने के लिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं फ्लोर इज आ रेक्टुंगल डिमेंशन 12 मीटर मल्टीप्लाई फिफ्टीन मीटर हमारे पास क्या गया ईच टाइल इज डिमेंशन इज वन मीटर मल्टीप्लाई वन मीटर एरिया ऑफ द रेक्टुंगुलर 12 मल्टीप्लाई 15 तो हमारे पास आएगा 180 एटी मीटर एरिया ऑफ वन टाइल जो है वो हमारे पास क्या आएगा वन मीटर स्केयर सो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर इज हमारे पास क्या जी टोटल फ्लोर एरिया ओवर एरिया ऑफ वन टाइल तो 180 एटी डिवाइडेड बाई वन हमारे पास हमें कितनी रिक्वायर होंगी टाइल्स 180 एटी टाइल्स रिक्वायर होंगी फ्लोर को कवर करने के लिए द नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड टू कवर द फ्लोर इज वन नेक्स्ट अगर हम बड़े क्वेश्चन नंबर एट की तरफ आ रेक्टुलर वॉल इज टेन मीटर टॉल एंड ट्वेल्व मीटर वाइड हाउ मेनी गैलन ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल इफ वन गैलन कवर थ्री फिफ्टी मीटर स्केयर एक दीवार है जी जिसकी ऊंचाई दस मीटर है और उसकी चौड़ाई बारह मीटर है और उसको पेंट करने के लिए कितने गैलन पेंट की रंग की जरूरत पड़ेगी अगर एक गैलन के साथ 350 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होता हो तो सोल्यूशन की तरफ अगर हम बढ़े तो हाइट हमारे पास क्या जी 10 मीटर है विथ हमारे पास 12 मीटर है अगर वन गैलन कवर जो है वो 350 मीटर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ वॉल जो है हाइट मल्टीप्लाई विथ तो हमारे पास क्या होगा टेन मल्टीप्लाई ट्वेंटी 
आंसर हमारे पास क्या आएगा 120 मीटर स्क्वायर सो द नंबर ऑफ गैलन्स रिक्वायर इज टोटल वॉल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया कवर पर गैलन्स 120 डिवाइडेड बाय 350 तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा जी 0.343 गैलन्स पेंट चाहिए होगा इसको कवर करने के लिए मिनिमम गैलन्स नीडेड इज इक्वल टू 1 वन गैलन ऑफ पेंट इज रिक्वायर्ड टू कवर द वॉल्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ आर रेक्टेंगुलर वॉल हैज लेंथ टेन मीटर एंड अथ फोर मीटर इफ वन लीटर ऑफ पेंट कवर टू मीटर स्क्वेयर हाउ मेनी लीटर ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल सेम ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह का ही है तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी लेंथ इज इक्वल टू टेन मीटर हमारे पास है जी और इसकी वेथ कितनी है फोर मीटर है एक लीटर से कितना होता है जी टू मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वॉल क्या होगा जी फोर्टी मीटर स्क्वायर फाइंड हाउ मेनी लीटर ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल्स सो टोटल वॉल्स एरिया डिवाइडेड बाय एरिया कवर पर लीटर फोर्टी डिवाइडेड बाय टू तो ये आंसर हमारे पास क्या आएगा ट्वेंटी लीटर रिक्वायर होगा उस वॉल को पेंट करने के लिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सो ट्वेंटी लीटर ऑफ पेंट्स आर नीडेड टू कवर द वॉल्स इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास अ विंडो हैज अ ट्रेपेजियम शेप विद द पैरल साइड ऑफ थ्री मीटर एंड वन पॉइंट फाइव मीटर एंड अ हाइट ऑफ टू मीटर फाइंड एरिया ऑफ विंडो सोल्यूशन की बात अगर हम करें तो बेस वन हमारे पास क्या थ्री मीटर है बेस टू हमारे पास है वन पॉइंट फाइव मीटर और हाइट अगर हम बात करें तो टू मीटर है एरिया ऑफ ट्राइपियोजियम फाइंड करना है उसका फार्मूला हमारे पास क्या आता है वन पॉइंट टू मल्टीप्लाई बेस वन प्लस बेस टू मल्टीप्लाई हाइट बैलिस को पुट करेंगे वन ओवर टू इन टू थ्री प्लस वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टू फर्दर कैलकुलेट करते हैं वन पॉइंट टू मल्टीप्लाई फोर पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टू टू से टू कैंसल तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा जी फोर पॉइंट फाइव एरिया ऑफ विंडो इज फोर पॉइंट फाइव मीटर तो ये इसका आंसर है तो इनशाला मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह